ওয়েলকাম ভিউয়ার্স ইতিমধ্যে কিন্তু চিটফান্ড মামলায় বিরাট বড় একটা বিগ ব্রেকিং নিউজ বেরিয়ে আসছে এবার কিন্তু মমতা ব্যানার্জি যে ছবি এঁকেছিল সেই নিয়েই প্রশ্ন তুলল সিবিআই তো জানতে হলে আজকের ভিডিওটা শেষ অবধি দেখবেন কিন্তু তার আগে আপনাদের কাছে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট থাকছে আর আমাদের চ্যানেলে নতুন বা প্রথমবার ভিজিট করছেন নিচে দেখবেন এরকম একটা লাল কালারের সাবস্ক্রাইব বাটন আছে ওটার উপরে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আমাদের চ্যানেলটিকে আর পাশে দেখবেন ছোট্ট একটা বেল আইকান আছে ওটাকেও কিন্তু বাজাতে একদম ভুলবেন না তো উইদাউট ওয়েস্টিং মোর টাইম লেট গেট স্টার্টেড ইতিমধ্যে আমরা চলে এসেছি আনন্দবাজার পত্রিকায় এখানে দেখুন বলা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে জমা দেওয়া হলফনামায় এই প্রথম মমতা ব্যানার্জির আঁকা ছবির প্রসঙ্গ তুলল সিবিআই গত আঠেরোই ফেব্রুয়ারি জমা দেওয়া এই হলফনামায় মুখ্যমন্ত্রী ত্রান্ত অবহিল থেকে আলাদা গোষ্ঠী পরিচালিত টিভি সংস্থাকে টাকা দেওয়ার প্রসঙ্গ রয়েছে হলফনামায় অবশ্য সরাসরি মমতা ব্যানার্জির নাম করা হয়নি বলা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গত তিনই ফেব্রুয়ারি কলকাতার তৎকালীন পুলিশ অফিসার রাজীব কুমারের বাড়িতে সিবিআই হানার সময়ে বাধা পেয়ে পুলিশের অতি সক্রিয়তা এবং আদালত অবমাননার অভিযোগ এনে পরের দিনই সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল সিবিআই সেদিন এবং আদালতের নির্দেশের পরের দিন পরপর দুটি হলফনামা জমা দেওয়া হয় তারপরেও সিবিআই যুক্ত ছিল ঘটনার আকস্মিকতার অফিসাররা এতটাই হতভঙ্গ হয়ে গেছিল যে বিস্তারিত ঘটনা জানতে আর সময় লেগে যায় আঠারো তারিখে হলফনামার আকারে সেই বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেওয়া হয় সেই হলফনামায় ছাব্বিশ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে সারা ভারত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁকা বেশ কিছু ছবি প্রায় সাড়ে ছয় কোটি টাকায় বিক্রি করেছে তদন্তে দেখা গিয়েছে এরকম বহু ছবি কোনো বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থা অথবা তার ডিরেক্টর কিনেছে সিবিআইয়ের দাবি সিটের তদন্তকে প্রভাবিত করতে ওই ছবি কেনা হয়ে থাকতে পারে সিবিআই হলফনামায় আরও জানিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে তার টিভি নামে সাত আগস্টের পরিচালিত একটি সংস্থাকে দু সালের এপ্রিল থেকে দু সালের মে মাস পর্যন্ত প্রায় ছয় কোটি একুশ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে এই টাকায় সংস্থার কর্মীদের বেতন দেওয়া হয় সিবিআইয়ের অভিযোগ মূলত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় সাহায্য দেওয়ার জন্য গঠিত তহবিল থেকে একটা সময় এই টাকা দেওয়া হয়েছে যখন সারদার লোক ঠাকানোর কথা সবাই জেনে গিয়েছিল এবং রাজ্য সরকারের গঠিত সিট তার তদন্ত করছে হলফনামায় সিবিআই দাবি করেছে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্তা ব্যক্তিরা যে অর্থলগ্নি সংস্থাগুলির সঙ্গে বৃহত্তর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন এইসব ঘটনা তারই প্রমাণ সিবিআই আঠেরো তারিখে হলফনামা নিয়ে রাজ্যের তরফ থেকে আপত্তি জানানো হয় বলা হয় দুবার হলফনামা জমা দেওয়ার পরে আবার কেন তা প্রয়োজন পড়ল যদিও সেই আপত্তি মানতে যায়নি শীর্ষ আদালত কিন্তু আদালতের অবমাননার সঙ্গে ছবি বিক্রির কি কোনো সম্পর্ক আছে সিবিআই সূত্রে বক্তব্য বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থাগুলি কেন মুখ্যমন্ত্রীর আঁকা ছবি কিনেছিল এই ব্যাপারেই তদন্ত করছে তারা তো আশা করি আজকের ভিডিওটা আপনারা বুঝতে পারলেন আশা করি আজকের ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগলো ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন যারা জানা না তাদের সাথে শেয়ার করতে একদম ভুলবেন না আর এই ভিডিও রিলেটেড কোন প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই নিচে কমেন্ট বক্সে করতে পারেন তো আজকে জন্য এই পর্যন্তই আবার দেখা হবে এরকমই কোনো ভিডিওর সাথে